አቶ ቶልደ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ነው ውስጥ ገመና በአደባባይ ተናገሩ ከሰሞኑ በተለያዩ አካላት በርከት ያለ የትችትና ዳይ ወረደበት ነው ከፍተ መጽሔት እስከ ዘሐበሻ ዩቲዩብ ቻናል ድረስ የሙስና ዝቅጠት ታሪኩና ሌሎችም ጥፋቱ እየተነገረ ቢገኝም አየር መንገዱ ግና ይሄን ያስተባብላል የሪፖርተር ጋዜጠኛ ቃለ ኢየሱስ በቀለ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ግሩፕ ዋና ስራ አስፈጻሚ የሆኑትን አቶ ቶልደ ገብረማርያም እናናግራቸዋል አየር መንገዱ አለው ስለሚባለው የግል ስር ቤት ሹማምንቱ ተራጩበት ስለተባለው ሚሊዮን ዶላር ሁሉንም ዘርዘረው ነግረውታል እናንተም ታደምጡት ዘንዳ ከረጅም ቃለ መጠይቃቸው ላይ ጥቂቱን እንዲቀነጨብንላችሁ ሪፖርተር በቅድሚያ ያቀረበው ጥያቄ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ብዙ ወቀሳዎች እየቀረቡበት ነው ወቀሳዎቹን ጨመቅ አርገን ስናቀርባቸው አንደኛ ከፍተኛ የሆነ ሙስና እንደሚፈጸም በሌላ በኩል የሰራተኞች የሰባይ መብት ጥሰት እንዳለ እንዲሁም ሰራተኞች ያላግባብ ይባረራሉ የሚሉ ቅሬታዎች ይሰማሉ። አየር መንገዱ በራሱ መንግስት ሆኖ ሰራተኞቹን የሚያስርበት ስር ቤት አሉ የሚሉ አቤቱታዎች እየቀረቡ ነው። በፊት በማህበራዊ የተሰሰር ገጾች ይቀርቡ የነበሩ ቅሬታዎች አሁን በቴሌቪዥን ጭምር እየቀረቡ ነው። ለነዚህ አቤቱታዎች ያየር መንገዱ ማኔጅመንት ምላሽ ምንድነው የሚል ነበር? አቶ ተወልደ ምላሻቸውን ሲጀምሩ ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው አሉ። አቤቱታዎቹ ያስቁኛል። የምስቅበት ምክንያት አለኝ። እንዴ አይነት አቤቱታዎች እየቀረቡ እንዴት ትስቃለ የሚል ጥያቄ ሊቀርብ ይችላል? እኔ ምስቀው በሬ ወለደ አይነቱ ሸት ተቀናባብሮ ስለሚቀርብ ነው። የሚቀርበው የፈጠራ ድራማ ስለሆነ ይህንን ድራማ ለሚሰማ ሰው ለተወሰነ ጊዜ ግራ ሊያጋባ ይችላል። ነገር ግን ውሎ አድሮ ሐቅ መውጣቱ አይቀርም። ማንኛውም ሰው ይህን ሰምቶ ዝም አይልም። ማጣራቱ አይቀርም። መንግስት ያጣራል የሚመለከታቸው ድርጅቶች ያጣራሉ አበዳሪዎች ያጣራሉ ምክንያቱም ገንዘባቸው ያለኛ ጋ ነው ሰራተኛ ያጣራል ትልልቅ ደንበኞች እንደተባበሩ መንግስት አድርጅት ያለም የምግብ ፕሮግራም እና የመሳሰሉት ይህ ነገር ኡነት ነው ወይ ብሎ ማጣራታቸው አይቀርም እነዚህ ሁሉ አካላት ማጣራታቸው አይቀርም ሲያጣሩ ምንም አይነት ነገር እንደማያገኙ ስለማውቅ ነው የምስቀው ቀጣ የሪፖርተር ጥያቄ ቀደም ሲል የተለያዩ ግለሰቦች በማህበራዊ ተሰስር ገጾች በብርስም ያደረጉ ነበር የሚጽፉት አሁን ግን በቴሌቪዥን ጭምር በግልጽ እየቀረቡ ነውና ይህን ነገር ሙሉ በሙሉ ፈጠራ ነው ማለት ይቻላል በቴሌቪዥን ቀርበው ምስላቸው እየታየ በቃለ መጠይቅ የሚቀርቡ ግለሰቦች የሚናገሩት ኡነትነት የለውም የሚያጣቅሷቸው መረጃዎችም አሉኩ ለዚህ ጥያቄ አቶ ተወልደ ሲመልሱ ጃኩኤልሽ የሚባል የግዙፉ የጀነራል ኤሌክትሪክ ኩባንያ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሆኖ የመራ ታዋቂ ግለሰብ ነበር አሁን በህይወት የለም ኩባንያውን ለ20 አመታት የመራና በስኬት ያሸጋገረው ዋና ስራ አስፈጻሚ ነበር ጃኩኤልሽ የሚጠቀስ አባባል አለው ይህም ውጤታማ ኩባንያዎች ጣላት ያጡ የሚል ነበር አንድ ኩባንያ ወይ ማመራር ስኬታማ የሆነ ሲሄድ ምቀኛ ይበዛበታል ወደ ኋላ ሊጎትቶ የሚሞክር አካል ያጣም ይል ነበር በጣም ትክክል ነው ኡነቱን ነው በውጭ ዓለም በስኬት ማማ ላይ የሚታየው የኢትዮጵያ አየር መንገድ በአቪዬሽን ጉባኤው የሚመሰገነው የሚሸለመውና ዓለም አቀፉ ቀና የሚሰጠው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ አገር ቤት ስትመጣ የሚወራበት አሉባልታ የሚገርም ነው ዓለም ያደነቀው ስኬት ዓለም አቀፍ ሚዲያዎች ያደነቁት ስኬት እድገት ትርፍና ማስፋፊያ ሙስና ቢኖረው ኖሮ የመልካም አስተዳደር ችግር ቢኖረው ኖሮ እንዴት እዚ ደረጃ ሊገኝ ይችላል ተብሎ ሊጠየቅ ይገባል የአፍሪካ አየር መንገዶችን የገደላቸው አንዱ ምክንያት ሙስና ነው የኬንያ ኤርዌይስን የዛሬ አራት አመት ስናጣራ 80 በመቶ ያውሮፕላን መለዋወጫ የሚገዛው በደላሎች አማካይነት ነበር የኢትዮጵያ አየር መንገድ እቃ ግጂ ላይ ደላላ ማስገባት በፖሊስ የተከለከለ ነው ይህንን የተቀነባበረ ድራማ የሚመለከተው አካል መርምሮና ኦዲት አርጎ ስለሚያገኘው ብዙ የሚያሳስብ አይደለም ወደ ግለሰቦቹ ስንመጣ የፈጠራ ድራማ ያቀነባበሩ በማህበራዊ ሚዲያና በሌሎች ሚዲያዎች የሚቀርቡት ግለሰቦች እነማናቸው ብለን እንጠይቅ ሁሉም ግለሰቦች ከጥቅም ጋር የተያዘ ጥያቄ ያላቸው ናቸው ግለሰቦቹ ከድርጅቱ ጋር የተያዘ የጥቅም ግጭት ያላቸውና በቀል ውስጥ የገቡ ናቸው ስም እየተቀስኩ መናገር ይችላልው በቅርብ ጊዜ ተለያዩ ሚዲያዎች በመጠቅም በሬ ወለደው ሸት ጋጋታ እየቀረበ ያለ ግለሰብ ጀርመን ናዋሪ ሆነና የጀርመን ዜግነት ያለው ግለሰብ ነው ትውልድ ኢትዮጵያ ይሆኖ ጀርመን አገር ብዙ ጊዜ ኖረ ሰው ነው ላለፉት በርካታ አመታት የኢትዮጵያ አየር መንገድ የጉዞ ወኪል ሆኖ ፍራንክፈርት ትኬት ሲሸጥ ነበር በዛ ሄደት ውስጥ ምን እንዳጋጠመ አይታወቅም ለኢትዮጵያ አየር መንገድ መክፈል የነበረበትን 800ሺ ዩሮ ክፍያ ሳይፈጽም ቀረ ከዚያ ጠርተን ስናነጋግረው እከፍላለው ችግር አጋጥሞ ይኖ አለ ችግሩን ስንጠይቀው የተለያየ ነገር ነው የሚነግረን ገንዘቡን ክፈላል ነው እሺ ከፍላለው በየወሮ አርጉልኝ አለ ትኬት ሸጦ ከመያገኘው ኮሚሽን ገቢ በወር 10000 ዩሮ ለመክፈል ተስማማ 
አንዱ ለታመት እንደከፈለ ከ800 ሺ ወደ 500 ሺ ሮ ቀነሰ ቀሪ ሳቡ በኢትዮጵያ ወደ 17 ሚሊየን ብር ይሆናል ወደ 510 ሺ ሮ ሲቀረው ክፍያውን አቋረጠ የብቻ ሳይሆን ከደንበኞች ክፍያ ተቀብሎ ቲኬት ሳይሰጥ መላክ ያለበትን ኤሌክትሮኒክ ቲኬት ሳይልክ ይቀራል መንገደኞቹ ፍራንክፈርት ኤርፖርት ሄዶ ሊሳፈሩ ሲሉ ቲኬት የላቹም ሲባሉ ከፍተኛ ቁጣ ውስጥ ይገባሉ። በርከት ያሉ ችግሮች ሲፈጠሩ የኢትዮጵያ አየር መንገድን አምኖ ስለሆነ ክፍያ ይፈጸሙት እኛ ቲኬት ሰጠናቸው ደንበኞቹን አጓጓዝም። ላንዳንዶቹም ግለ ሰብ ራሱ ከፈለላቸው። ከዚህ በኋላ ግን ግንኙነታችንን አቆምን ከሲስተማችን የነበረው ግንኙነት አቋርጥን። የባንክ ኳስተናውንም ወሰድን። መልሱልኝ አለ ለንመልስለት እንደማንችል አሳውቀናል። ለንመልስልኝ የምንችለ ያለብህን 510 ሺህ ሮስ ተከፍልናል ነው ያለብህን ገንዘብ መክፈል ባለመቻሉ ጉዳዩን ወደ ፍርድ ቤት ወሰደን በዚያን ወቅት አንጎላ የታዘብን ገንዘብ ነበር በየጊዜው ሪፖርት እናደርግ የነበረው በተለያዩ አፍሪካ ሀገሮች ናይጄሪያ ግብጽ ሱዳን አንጎላ ዚምባብዌ የታዘብን ገንዘብ ነበር የነንም ዓለም አቀፍ የአየር ትራንስፖርት ማህበር የሚያውቀውና እናንተም የዘገባችሁት ጉዳይ ነው በአንጎላ የታዘብን ገንዘብ ማውጣት አልቻልንም ባንድ ወቅት የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዘውን ስራበት የሚል ሐሳብ አቀረመን ከውጭ ጉዳይ ጋር እየተነጋገረ ነበር ቤትም ለመግዛት ሞክረ ነበር አልቻልንም የግለሰብ እኔ ገንዘብ ሁላ ሰጣላችሁ ይችላል አለ እንዴት ስንለው ካንጎላ መንግስት ጋር ግንኙነት አለኝ ይችላል ብሎ ከስራ ባልደረቦች ጋር ተነጋግሮ ግድ የለም ካወጣልን እንሞክር ብለው አንድ ሁለት ጊዜ እንደሄደ ሰምቻለሁ የሰጠነው ምንም አይነቱ ሌለም ለሞክር ብሎ ሄደ አልቻልም ከዚያ በኋላ እኔ አዲሱ ያንጎላ ፕሬዝዳንት የዛሬ ሁለት አመት ከተሾሙ በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለአፍሪካ አንድነት ስብሰባ ጥሩ ወር ሲመጡ አገኘዋቸውና አነጋገርኳቸው ገንዘብ እንደታያዘብን ነገርኳቸው እኛ አንጎላ ለረጅም ጊዜ አገልግለናል በጦርነት ጊዜ ሁሉ አገልግለናልና አስተያየት ልታደርጉልን ይገባል አልኳቸው ገንዘቡ ለረጅም ጊዜ ታይዞብን ተቸግረናል ስላቸው ምን ያህል ነው ሲሉኝ ነገርኳቸው ሪፖርተርም በዚህ ወቅት ምን ያህል ገንዘብ ነበር የታያዘባችሁ ብሏቸዋል ጻቸውም ሲቀጥሉ ወደ 33 ሚሊየን ዶላር ይሆናል ፕሬዝዳንቱ በነዳጅዋ ጋር መውረድ ምክንያት በተፈጠረ የዶላር እጥረትና ከአይኤምኤፍ ጋር የተፈጠረ ችግር እንደነበር ገልጸው ችግሩ እንደተፈታ ገንዘባችንን እንደሚያስለቅቁልን ነገሩ ያንጎላ አየር መንገድ ችግር ውስጥ ስላለ ብትረዱና አሉኝ ሐሳባቸውን ተቀብለን ያንጎላ አየር መንገድን ለመርዳት ፈቃደኝነታችንን ገልጸን ደብዳቤ ጻፍንላቸው በወቅቱ እነሱ ከኤምሬትስ አየር መንገድ ጋር በተመሳሳይ ችግር የተለያዩበት ወቅት ነበር ፕሬዝዳንቱ የታዘውን ገንዘብ ሊያስለቅቁልን ቃል ገብቷል ጊዜያችንን ተጠብቀን ገንዘባችንን ማግኘት አለብን ብዬ በኢሜይል አኩኝ ግለሰቡ ቅር ተሰኘ እሱ ነው የሞከርኩኝ ነበር ሲል ያን ተገዛ ያስፈልግም ብዬ በራሳችንን ጨርሳለን አልኩት ቅሬታውን በኢሜይል ገልጾልኛል ባቀረበው ቅሬታ አቶ ከሌ ቃል ገብቶልኛል ይላል ለውስጥ ኦዲተሮች ይጣራ ብዬ ለነሱ ኢሜይል ስመልስ ለውስጥ ኦዲተሮች ኮፒ አርገል ይካለው ኢንተርናል ኦዲት ምክትል ፕሬዝዳንቱ ኢሜይሉን ወስዶ ኦዲተሮች መድቦ አጣራ ምንም የተሰጠውልና የተገባለት ቃል እንደሌለ በቃል ራሱ ብቻ ሞክራሎ ብሎ ያለበት ቃል ሆነ በስተቀር ከኢትዮጵያ አየር መንገድ የተሰጠው ተልእኮ እንደሌለ አጣርተው ሪፖርት አቀረቡ። ከዚያ በኋላ የተሰጠ ነገር የለም በኦዲት አጣርቻለሁ ብዬ መለስኩለት። የኦዲት ሪፖርቱ ይሰጠኛል አለ። የውስጥ ኦዲት ሪፖርት ነው ልንሰጣ አልችልም ብለን በዚህ ዘጋ። ከዚያ በኋላ ወደ ጀርመን ተመልሶ ቲኬት ስራውን ክፈቱልኝ አለ። እኛ ያለብህን 510 ሺህ ሮ ቃል ከፈል ካንከፍትም አለ ነው። ለሰቡ ቅሬታውን ለኢትዮጵያ መንግስት በጽሁፍ አቀርቧል ያለውን ቅሬታ ጫማምሮ የኢሜይል ውጦችንና የደምጽ ጭምር አርጎ ለመንግስት አቀርቧል መንግስት ቅሬታውን አይቶ ተጨባጭ ነገር ስላጣበት የሚመለከታቸው ኃላፊዎች ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ዳይሬክተሮች ቦርድ አቀረቡ ቦርዱ የቀረቡትን መረጃዎች ይዞ ለቦርድ ጻፊ ሰጠ ቅሬታው ማኔጅመንቱ ላይ ስለሆነ የቦርድ ጻፊ በቀጥታ የኦዲት ክፍሉ እንዲያጣራ ያደርግ የኦዲት ክፍሉ ያጣራውን በቀጥታ እኛ ሳናዩ ለቦርድ ያቀርብ በማለት ለቦርድ ጻፊው በደብዳቤ ጻፍኩኝ ኦዲተሮች እንደገና ተመድበው የጻፈውን በሙሉ አጣሩ። የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚያጓጉዘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ገንዘብ ሁሉ እንደጠፋ ገልጿል። የብሔራዊ ባንክ ገንዘብ እንዴት እንደሚጓጓዝ ባንኩ ያውቃል። በቻርተር በረራጃቢ የሴኩሪቲ ሰዎች ተመድበው ከማተሚያ ቤቱ ተጓጉዘው አውሮፕላኑ ውስጥ ሳይከፈት ብሔራዊ ባንክ ራሱ በደንነትና በፖሊስ አሳጅቦ ነው ግምጃ ቤት የሚሄደው። እነዚህ ያሰት ክሶች ስለ ጉዳዩ ለማያውቁ ሰዎች ለጊዜው ሊያሳስቱ ይችላሉ። የቀረቡትን አቤቱታዎች ኦዲተሮች አጣርተው ምንም ነገር እንዳላገኙ ለቦርድ ሪፖርት አቀረቡ። ቦርዱ ተመልክቶ ተጨባጭ ነገር ሲያጣ ጉዳዩ ተዘጋ። ግለሰቡ የፍራንክፈርት ቢሮ ለምን ተዘጋ? ስራውን ለምን አልቀጠልኩም? ካንጎላ አላስወጣውት ገንዘብ የኮሚሽን ክፍያ ይገባኛል ለሚል ቅሬታ የሚያቀርቦ በዚህ ምክንያት ነው። እዚህ ድርጅት ውስጥ ሊደረገው የማይችሉ የፈጠራ ክሶች አቀርባል። 
ሪፖርተር ዚጋር አንድ ጥያቄ አቀርቦላቸዋል የኢትዮጵያ አየር መንገድ በፖሊሲው ደላላ ላይ የማይቀበል ከሆነ ለዚህ ግለሰብ ባንጎላ የታዘውን ገንዘብ እንዲያስለቅቅ ለምን ስራ ተሰጠው ያለበትን 510 ሺሮ ሳይከፍል ላንጎላ ገንዘብ የማስለቀቅ ስራ እንዴት ተሰጠው የሚል ጥያቄ ነው አቶ ቶልደም ምላሻቸውን ይቀጥላሉ በወቅቱ የታዘውን ገንዘብ እናሰጣላቸዋለን የሚሉ ብዙ ግለሰቦች ነበሩ ገንዘቡ ባንጎላ ታይዞብን ረጅም ጊዜ ቆይቷል ገንዘቡ የምን ዛሪ ተመኑ ቀንሷል በአፍሪካ ሀገሮች የገንዘብ ተመለው ጥደረጋል ንብረት ላይ ማውል ፈልገን አልቻልንም ስለዚህ እናሰጣላቸዋለን የሚሉ በተለይ ካንጎላ ባንክ ጋር ግንኙነት ያላቸው ግለሰቦች ሊረዱን ሲሞክሩ ነበር እኛ የሥራው ላይ ሰጠነው ግለሰብ የለም ባንጎላ ከመይገኘው የሽያጭ ወኪላችን በስተቀር የሽያጭ ወኪላችን ያሰጣው ትንሽ ገንዘብ ነበር አቤቱ ታቀረበብን ግለሰብ ግን ይህን ገንዘብ ካሰጣሃልን ይህን ያክል እንከፍላሃለን ብለ ነው የሰጠነው ኮንትራት የለም ገንዘቡን ባሰጣ ልተቀም ይችላል የሚል የራሱ ሐሳብ ነው በተረፈ የነበረበትን 510 ሺሮ ሊከፍለን ባለመቻሉ ጉዳዩን ፍርድ ቤት ወስደን አሶስነናል በጀርመን ፍራንክፈርት ፍርድ ቤትን አስፈርደናል ውሳኔው በጃችን ይገኛል በኢትዮጵያም የጀርመን ፍርድ ቤት ውሳኔ ይዘን በአቃቤ ህግ በኩል ክስ መስርተናል በቀጣይ ለአቶ ቶል ለቀረበላቸው ጥያቄ ሌላው አዲስ በተቋቋመው ሰራተኛ ማህበር የሚነሳው ቅሬታ ሰራተኞች ያላግባብ ከስራ ይባረራሉ የሚል ነው አየር መንገዱ በራሱ መንግስት ሆኗል የራሱ ስር ቤት አለው የሚሉ ክሶች እየቀረቡ ነው በዚህ ላይ የርሶ ምላሽ ምንድነው የሚል ነበር አቶ ቶልደም በዚህ የፈጠራ ድራማ ላይ ሁለት ተዋናይ አናሉ አንዱ ተዋናይ አዲስ የሰራተኛ ማህበር አመራር የሚባለው ነው የኢትዮጵያ አየር መንገድ የሰራተኛ ማህበር ከ59 አመታት በላይ የቆየ ጠንካራ የሰራተኛ ማህበር ነው አንጋፋ የሆነ ትልቅ ንብረት ያለው 6300 አባላት ያሉት ትልቅ ማህበር ነው አዲሱ ማህበር አብራሪዎች የማህበር አባል ይሁኑ አይሁኑ በሚለው ዓለም አግባብ አተፈጥሮ እኛ ሌላ ማህበርን መሰረት አለን ብለው ያቋቋሙት ነው መሪው ፓይለት ነው አሁን ከሰራ ተሰናብቷል አዲሱ የሰራተኛና አሰራዋጅ በአንድ መስሪያ ቤት ከአንድ ሰራተኛ ማህበር በላይ ይፈቅዳል በዚህ መሰረት የተመሰረተ የሰራተኛ ማህበር ነው እንደ ሰራተኛ ማህበር ተመዝግቧል ግን ገና ከጅምሩ ዝግብ ውስጥ የገባ ማህበር ነው የሰራተኛ ጥቅምና መብት ከማኔጅመንት ጋር ተደራድሮ ለማስከበር የተቋቋመ ማህበር ሳይሆን በአደረጃጀቱ በሚያወጣቸው መግለጫዎች ከሰራተኞች ጋር በሚያደርገው ግንኙነት ትንሽ ከሰራተኛ ማህበር ወጣ ያለ አካሄድ ነው የሚከተለው ጋዜጠኛው በዚህ ወቅት እንዲህ ሲል ተየቃቸው አዲሱ ማህበር ከመስራታው ጀምሮ ማኔጅመንቱ ቁና አልሰጠኝም አብሮ ለመስራት ፍቃደኝነት አላሳየም ነው የሚለው አመራሮቹ ያለ አግባብ ከሰራ እንደተባረሩበት ይናገራል አቶ ቶልደም በዚህ ሰዓት አዲሱ የሰራተኛ ማህበር ከጅምሩ አካሄዱ ትክክል እንዳልሆነ ነግራናቸዋል የሰራተኛ ማህበር አላማ ከማኔጅመንቱ ጋር ተዋይቶ የኢንዱስትሪ ሰላም ሳይናጋ የሰራተኛ ጥቅም ማስከበር ነው ይህ ማህበር ግን ከዚህ ውጪ ነው የሚንቀሳቀሰው የሰራተኛ መብት መከበር አለበት የመናገር መብት መከበር አለበት የሥራ ሐላፊዎችን ሰራተኛው መመረጥ አለበት ይላል ሰራተኛው የማኔጅመንት አባላት መመረጥ አለበት ይላል ይህ በጽሁፍ ያስቀመጡት ነው የፖለቲካ ፓርቲ ካልሆነ በስተቀር ሰራተኛ መራር የሚመርጥበት ኩባንያ ላይው ይህ አካሄድ ትክክል እንዳልሆነ ስንገልጽላቸው መጋጨት ጀመሩ እኛ ከነባሩ ሰራተኛ ማህበር ጋር እንሰራለን ያዲሱ ማህበር አመራሮች የሲቪል መብቶችንና የሰራተኛ መብቶችን ለይተው ማውቀ አልቻሉ በዚህ የተነሳ መግባባት አልተቻለም ሁለቱን የሰራተኛ ማህበራት ለማዋሃድ የተደረገው ጥረትም አልተሳካም በማለም መልሰዋል ታዲያ ቀጣዩ ጥያቄ ያዲሱ ማህበር አመራሮች ከስራ የተባረሩት ለምን እንደሆነ ይምል ነበር ያቶ ቶልደ ምላሽም ያዲሱ ማህበር መሪ አብራሪ ነው የተመደበበትን ስራ አልሰራም ማለ ቻዴሩ እንዲሰራ ተመድቦ ፈቃደኛ ሆነ ጓደኞቹ ተመድበው በሚሰሩበት ቻድ ተራው ደርሶ ሂድ ሲባል አለድም ማለ ለረጅም ጊዜ ሁለት ሶስት የጠየቀ ነው እንቢ በማለቱ የድርጅቱን ስም በተደጋጋሚ በማጥፋት ስራ በመጠመዱ የድርጅቱን መልካም ስም እናዝና አግድፏል ድርጅቱ በራሱ ሰራተኛ ስሙ ይሄን ያል ይጣፋ ስለማይገባ ብዙ ታግሰን እርምጃው ስደናል ኩባንያው በራሱ ሰራተኛ ይሄን ያል ጉዳት ሊደርስበት አይገባ በዝምታ ከዚህ በላይ ከታገስ ነው ድርጅቱን ማፍረስ ነው የሚሆነው ድርጅቱ እኛ እንዳይናችን ብለን የምንጠብቀው የኢትዮጵያና የአፍሪካ ህዝብ የሚወደው አየር መንገድ በመሆኑ ድርጅቱን መታደግ ስላለብን እርምጃ ወሰደ እርምጃ ከተወሰደ በኋላ የተቀነባበረ ዘመቻ ተከፈተብን አንድ ሰራተኛ ላግባብ ከተሰናበተ ወደ ፍርድ ቤት ነው መሄድ ያለበት መጀመሪያ ከድርጅቱ ጋር ባለው የቅሬታ አቀራረብ መሰረት ችግሩን መፍታት ካልቻለው ወደ ፍርድ ቤት ሄዳል ያዲሱ ማህበር አመራሮች ግን በየሚዲያው ይሄዱ ስም ማጥፋት ነው የመረጡት በውስጥ አሰራር ቅራኔዎችን ለመፍታት አልተሞከረም የሚል ጥያቄ በዚህ ወቅት ተሰንዝሮላቸዋል አቶ ቶልደም ብዙ ጊዜ ጠርተና አነጋግራናቸዋል ሊፈታልቻለም ያላማ ልዩነት ነው ያለው እነሱ የሚያስቡት አይነት ማኔጅመንትና ድርጅት በአለም ላይ ሊኖር አይችልም 
ኛ ደግሞ የተሰጠንን ሐላፊነት መወጣት አለብን ይህ ልዩነት ሊፈታል ቻለም ሌላው በተለያዩ ግዚያትና በተለያዩ ምክንያቶች የተሰናበቱ ሰራተኞችን እየሰበሰቡ ያቀርቧቸዋል የተጠሩ ሰራተኞች አንዳንዶቹ ለኔ ኢሜል ለከውልኛል ላዲሱ ማሐበር ምስክርነስ ተብየ ተጠርቻሉ ይህን ከማደርግ ወደ ስራ መልሱኝ ብሎ በኢሜል እየጠየቀኝ ሰራተኛ አለ ከድርጅቱ የተሰናበቱ ሰራተኞች የተለያየ ጥፋት ያጠፉ ናቸው ለምሳሌ ለመጥቀስ አንዱ አውሮፕላን ገጭቶ ከ20 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኪሳራ አድርሶር ምጃ የተወሰደበት ሰራተኛ ነው አንድ ሶስት የሚሆኑ በህገወጥ የሰዎች ዝውውር ሰዎችን ያለ ቪዛ ከሀገር የማስወጣ ህገወጥ ድርጊት ላይ ተሰማርተው በመገኘታቸው ነው ከሰዎች ጋር ተነጋግረው ገንዘብ ተቀብለው የውጭ ሰዎችም አሉበት ከሀገር ሲያስወጡ እጅ ከፍንጀት ያዙ ናቸው አውሮፓና መካከለኛው ምስራቅ አገሮች ሊልኩ ሲሉ ተይዟል በኢሚግሬሽንና በደንነት ተይዘው ፖሊስ ለጊዜው ኤርፖርት አቆይቷቸው ወደ ማከላይ ተወስደው ተመርምረው ጉዳቸው በፍርድ ቤት ታይቶ ተፈርዶባቸው የእስር ጊዜያቸውን ጨርሰው ይወጡ ናቸው እነሱ ደግሞ ፍርዳችንን ስለጨረሰን መልሱን ነው እኛ ደግሞ እንደ አይነት የተቀነባበረ ወንጀል የፈጸመ ሰራተኛ መልሰን ማስገባት አንችልም ስለዚህ እነዚህ ተዋናያን በድርጅቱ ላይ በቀላ እየፈጸሙ ያሉ ግለሰቦች ናቸው የኢትዮጵያ አየር መንገድ አውሮፕላን ይያበረረ መንገደኛና ጭነት ያመላልሳል እንጂ እስር ቤት ሊኖር አይችልም ህግ አይፈቅድለትም ሊኖርም አይችልም መንግስት ያለበት ሀገር እኮ ነው የተባለው ድርጊት ሲፈጸም መንግስት ዝም ብሎ ይመለከታል በራሱ መንገድ ያጣራል በአየር መንገድ ውስጥ ምንም አይነት የተደበቀ ስር ቤት የለም ፖሊስ ጣቢያ ግን አለ ምክንያቱም ኤርፖርት እንደመሆኑ መጠን ዓለም አቀፍ መንገደኞች የሚስተናገዱበት ነው ፖሊስ አለ ህግ ያስከብራል የሰርቆት ወንጀሎች ሲፈጸሙ የተቀስኩት አይነት የጉዞ ሰነድ ማጭበርበሮች ሲፈጸሙ የተከለከሉ ቃዎች ይዘው ሲንቀሳቀሱ ፖሊስ ተጠርጣሪዎችን የሚያቆይበትና የሚመረምርበት ፖሊስ ጣቢያ አለ ይህን ከሆነ ስር ቤት የሚሉት ሌላ ጥያቄ ነው አየር መንገዱ ግን ስር ቤት ሊኖር አይችልም ይህ ሆን ተብሎ የተቀነባበረ የፈጠራ ድራማ ነው ከመነሻው በቀል ነው በጥፋታቸው ከድርጅቱ የተሰናበቱ ሰራተኞች የበቀል ርምጃ ነው ድርጅቱ ላይ የጎላ ጉዳት ባያደርሱም ህብረተሰቡ ለጊዜው ያሳስታሉ ከዚህ ውጪ አየር መንገዱ በጥሩ ሁኔታ ላይ እንደሚገኝ ማረጋገጥ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ አየር መንገድ ውስጥ የሚፈጸሙ ስና ቢኖር የተባበሩ መንግስታት ድርጅት ዓለም አቀፍ ኮምፓክት አባል ሊሆን አይችልም ግሎባል ኮምፓክት ያካባቢ የስነ ምግባርና ጸረሙስና መስፈርቶች ያማሉ ድርጅቶች አባል የሚሆኑበት ነው ሁለተኛ ያንዳንዱ አበዳሪ በአመት ሁለት ጊዜ ድርጅቱን ይመረምራል አበዳሪ ገንዘቡ እነዚህ አውሮፕላኖች ውስጥ ስላለ ይመረምራናል አውሮፕላን አከራዮች ይመረምሩናል የዴቨሎፕመንት ፋይናንስ ድርጅቶች አሉ እንደ አፍሪካ ልማት ባንክ እና የመሳሰሉት አበዳሪዎቻችን ናቸው እነዚህ ባንኮች በየሶስት ወሩ ዝርዝር ውስጥ ገብተው ኦዲት ያደርጉናል የራሳችን ኦዲተሮች አሉ የውጭ ኦዲተሮች አሉ ለምሳሌ ከቦይንግ ኩባንያ ጋር በአሜሪካ ህግ ከ50 ዶላር በላይ የሚያወጣ ስጦታ መላወጣት ይችላል በየጊዜው የጸረሙስና መግባቢያ ሰነድ እንፈርማለን ከጀነራል ኤሌክትሪክ ጋርም የሚደረጉ ግዢዎችና ድርድሮች በአሜሪካ ጸረሙስና ህግ የሚመሩ ናቸው ኩባንያዎቹ ይህን የሚያደርጉት ለኛ ብለው ሳይሆን ለራሳቸው አሜሪካን ህግ ለማሟላት ሲሉ ነው ለኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግ ወይም ከኤርባስ አውሮፕላን ለመግዛት ድርድር በመንጀምርበት ወቅት ቡድን እንመርጣለን እኛም የራሳችንን ቡድን እነሱም የራሳቸውን ቡድን ይመድቡና ሁለት ገጽ የሆነ ስምምነት እንፈርማለን ስምምነቱ ከሁለቱም ቡድን ስጦታ እንዳይቀባበሉ ለሚቀጥለው 3 አመት አንዱ የሌላኛውን ባለሙያ እንዳይቀጥር ይከለክላል ቦይንግ የኛን ተደራዳሪ ቡድን አባል ለ3 አመት ያህል መቅጠር አይችልም እኛም የቦይንግን ተደራዳሪ ቡድን አባል መቅጠር አንችልም ይህ በሰነዶቻችን ውስጥ ይገኛል ግለሰቦቹ እንደሚያወሩት በዘፈቀደ የሚካሄድ ግጅና ሽያጭ ይችላል የኢትዮጵያ አየር መንገድ ንብረት የሆነ በኒውዮርክ የሚገኝ ቤት ሸጨ እንደበላው ተነግሯል። ቤቱ በካፕቴን ማህመድ ጊዜ በኒው ጀርሲ የተገዛ ነበር። ቤቱ ከካፕቴን ማህመድ በኋላ ማንንም አልኖርበትም። ወደ 10 የምንሆን ኤሪያ ማናጀሮች አልኖርንበትም። ምክንያቱም ቤቱ የሚገኘው ኒው ጀርሲ ሲሆን እኛ የምንሰራው ኒውዮርክ ነው። ለስራ ስለማይመች አልኖርንበትም። ስለዚህ ቤቱ ተከራይቶ ነው የቆየው። በኋላ ተከራይ ማፈላለግ ስላልተመቸ ይሸጥ ተብሎ በማኔጅመንት ቦርድ ተሸጠ። ገንዘቡም በኒውዮርክ በሚገኝ የኢትዮጵያ አየር መንገድ የባንክ ሂሳብ ገቢ ተደርጓል። ከአየር መንገድ ንብረት እንኳን ቤት አንዲት ብር መውሰድ አይቻልም። ያን የሚፈቅድ አሰራር የለም። አንገቴን ሰጣለው ያላግባብ 5 ሳንቲም የሚጣፋበት መንገድ የለም። ይሄ ደግሞ በብዙ ኦዲተሮች የተረጋገጠ ነው። ውድ የቻናላችን ቤተሰቦች ከረጅሙ ያ ቶቶ ወልደ ቆይታ ላይ የሰሞኑ ውዝግብ የተቃኘበትን እንዲያቀርብንላችሁ። እናንተም ሐሳባችሁን ታካፍሉን ዘንዳ በትህትና ጠየቅናችሁ።